మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం గ్లోబల్ క్యూస్ ఈ మార్నింగ్ కొంత మిక్స్డ్గా కనిపిస్తున్నాయి మనకు గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ఫ్లాట్ ఓపెనింగ్ సూచిస్తుంది బ్యాంక్ ఆఫ్ జపాన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ప్రపంచంలో ఉన్న అతిపెద్ద బ్యాంకుల్లో ఒకటి సో ఈ బ్యాంక్ పాలసీ డెసిషన్ మరికొద్దిసేపట్లో వెలువడబోతోంది సో బ్యాంక్ ఆఫ్ జపాన్ నిర్ణయం కోసం గ్లోబల్ మార్కెట్స్ ఆసక్తి ఎదురు చూస్తాయి ఎందుకంటే యూఎస్లో బాండ్ ఈల్డ్స్ పెరిగాయి కాబట్టి బ్యాంక్ ఆఫ్ జపాన్ నిర్ణయం ఏ విధంగా ఉంటుంది వడ్డీ రేట్లకు సంబంధించుకోవచ్చు ఎందుకంటే అది ఎప్పటి నుంచో జీరో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ రెజ్యూమ్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్న ఒక ప్రధానమైన బ్యాంక్ సో వాళ్ళ దశ దిశ ఏమన్నా మారుతుందా ఇప్పుడు ఉన్న నేపథ్యంలో అనే అంశాన్ని మార్కెట్స్ గమనిస్తున్నాయి అలాగే ఫెడ్ రిజర్వ్ డెసిషన్స్ రేపు నైట్ మన కాలమానం ప్రకారం వెలువడతాయి కాబట్టి ఎల్లుండి మన మార్నింగ్ మన మార్కెట్స్ రెస్పాండ్ అవుతాయి దానికి సో ఇది మనకు గ్లోబల్గా కనిపిస్తున్న పరిస్థితి అదర్వైజ్ లాస్ట్ నైట్ యూఎస్ మార్కెట్స్ పాజిటివ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి సో గ్లోబల్ క్యూస్ పాజిటివ్గా ఉన్నాయని చెప్పాలి క్రూడ్ ప్రైసెస్ కొంత దిగొచ్చాయి బాండ్ ఈల్డ్స్ యథాతథంగా అక్కడే కొనసాగుతున్నాయి టెన్ ఇయర్ బాండ్ ఈల్డ్స్ సో గ్లోబల్ క్యూస్ పరంగా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు సో ఎందుకు మన మార్కెట్స్ ఫ్లాట్గా ఓపెన్ కావాలి అనేది గమనిద్దాం లెటర్ సి ఎందుకంటే నిన్న కూడా మనం చూసాం నిఫ్టీలో ఒక స్ట్రాంగ్ ఇంట్రాడే రికవరీ మార్నింగ్ ఎవరైనా షార్ట్ చేసి ఉంటే వాళ్ళకి లాభాలు వచ్చాయి కానీ మధ్యాహ్నం నుంచి మళ్ళీ మార్కెట్స్ లాభాల బాట పట్టాయి సో రెండు వందల పాయింట్ల ఇంట్రాడే రికవరీ అనేది మనం నిఫ్టీలో గమనించాం సో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఐసిఐసిఐ ఈ మూడు కంట్రిబ్యూట్ చేశాయి ఇండెక్స్ లాభాలకు మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్లో కూడా ఒక బౌన్స్ బ్యాక్ అనేది చూసాం ఎఫ్ఐ సెల్లింగ్ కంటిన్యూ అయినప్పటికీ ఎఫ్ఐ సెల్లింగ్ నిన్న సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ వన్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ని ఎఫ్ఐఐ సామ్యారు బట్ మార్కెట్లు ఏమాత్రం చెల్లించలేదు మీరు అమితే అమ్మండి యుఆర్ ఎ కంపల్సరీ సెల్లర్ ఎఫ్ఐఎస్ ఆర్ నౌ కంపల్సరీ సెల్లర్స్ బికాస్ ఆఫ్ ది గ్లోబల్ సిచ్యువేషన్ అండ్ యుఎస్లో బాండ్ డీల్స్ పెరగటం ఇవన్నీ ప్రధాన కారణాలు వాళ్ళు అమ్మటానికి కానీ మన దగ్గర మాత్రం రీటైల్ పార్టిసిపేషన్ యథాతథంగా ఉంది దాంతో ఎప్పటికప్పుడు మార్కెట్లు తగ్గినప్పుడల్లా ఒక సర్టెన్ లెవెల్ తర్వాత కొనుగోళ్ళు అనేవి జరుగుతూ ఉన్నాయి సో మధ్యాహ్నం నుంచి నేను మన మార్కెట్స్ లాభాల బాట పట్టడానికి ఇదే ప్రధానమైన కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు ఎయిటీన్ థౌజండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ చూసాం క్లోజింగ్ సమయానికి నైన్టీన్ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ కూడా చూసాం సో ఎఫ్ఐఎస్ బేరిష్గా ఉన్నారంటే దే దేర్ వ్యూ ఈజ్ నాట్ బేరిష్ అవుట్లుక్ బట్ దే ఆర్ కంపల్సివ్ సెల్లర్స్ ఇక్కడ సో కొంత హెడ్జింగ్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎయిటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ షార్ట్ పొజిషన్స్తో వాళ్ళు వాళ్ళ పొజిషన్స్ నిలబెట్టుకుంటున్నారు సో ఈ షార్ట్ పొజిషన్స్ ఎప్పుడో ఒకప్పుడు కవర్ చేసుకోవాల్సిందే ఒక ఆ సమయంలో ఒక అతిపెద్ద షార్ట్ కవరింగ్ ర్యాలీ వచ్చినా కూడా మనం ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇవాళ ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ ఉంది రేపు బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ ఎల్లుండి నిఫ్టీ వీక్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీస్ ఇవన్నీ మన ముందు సిద్ధంగా ఉన్నాయి అండ్ నిన్న అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ రేషి ఒక దశలో నెగిటివ్గా ఉంది ఆ తర్వాత పాజిటివ్గా మారింది అండ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ లాభాలతో క్లోజ్ అయితే ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ నష్టాలతో క్లోజ్ అయ్యాయి సో బెర్త్ కూడా పాజిటివ్గా మనకు ఉండడం అనేది చూసాం రియల్ ఎస్టేట్ టెక్స్టైల్స్ ఇటువంటి కౌంటర్స్లో కొంత మనం బయింగ్ చూసాం అండ్ సెలెక్ట్ రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ స్టాక్స్ అన్నీ కూడా మనకు లాభాలతో ముగియడం చూసాం మంచి రిజల్ట్ సీజన్ కొనసాగుతుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ చాలా కంపెనీలు ఎక్కడైనా ఒకటి అరా ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ నిన్న మనం రిజల్ట్స్ కనుక గమనిస్తే డిసిఎం శ్రీరామ్ ఆర్ కెమికల్స్ కంపెనీ మరొకటి ఫర్ గాట్ దట్ నేమ్ ఫైన్ ఆర్గానిక్స్ సో ఈ రెండు కంపెనీలు నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ ఇవ్వడం చూసాం బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది కంపెనీస్లో మనం డిఎల్ఎఫ్ కావచ్చు బ్లూ స్టార్ కావచ్చు టీవీఎస్ మోటార్స్ మ్యారికో స్పందన స్ఫూర్తి ఇటువంటివన్నీ కూడా మనకు స్ట్రాంగ్ రిజల్ట్స్ త్రివేణి ఇంజనీరింగ్ జిఎంఆర్ ఎయిర్పోర్ట్స్ కూడా నష్టాన్ని అక్కడే నిలబెట్టుకోగలిగింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ లాభాల మార్జిన్లు పెరిగాయి రెవెన్యూ పెరిగింది సేమ్ ఈజ్ ది కేస్ విత్ డిసిఎక్స్ సిస్టమ్స్ క్రాంతిగారు గతంలో సజెస్ట్ చేసిన స్టాక్ ఇది ఏపీఎల్ అపోలో ఎస్యూవిఎస్ ఎల్టీ ఫుడ్స్ అన్నీ స్ట్రాంగ్ నెంబర్స్ ప్రకటించడం అనేది మనం గమనించాం సో జీ షిప్పింగ్ ఒకటి మళ్ళీ వీక్ నెంబర్స్ ఇవ్వడం కూడా చూసాం సో ఇలా మనకు రిజల్ట్ సీజన్ ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ ఆర్ పోస్టింగ్ గుడ్ నెంబర్స్ ఒక ట్వంటీ పర్స
సో ఇటువంటి కీలకమైన రిజల్ట్స్ ఈరోజు రాబోతున్నాయి అండ్ కేపిఐటి టెక్నాలజీస్ మంచి రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేసింది ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ నిన్న పెరగడం చూసాం సో రిజల్ట్ బాగున్న కంపెనీలని మార్కెట్ అక్కడ చేర్చుకుంటోంది చక్కగా కొనుగోళ్ళు వస్తున్నాయి రిజల్ట్ బాగాలేని కంపెనీలు లైక్ ఎంఎన్ఎం ఫైనాన్స్ ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ నిన్న లెవెన్ పర్సెంట్ డౌన్ బికాస్ ఆఫ్ ది బ్యాడ్ రిజల్ట్ ఆర్ అన్సాటిస్ఫాక్టరీ రిజల్ట్ ఆ కంపెనీ ఇటువంటి నేప ఇప్పుడున్న తరుణంలో ఎందుకు అటువంటి రిజల్ట్ ఇచ్చింది అనేది మార్కెట్ దాన్ని సెల్లింగ్ చేయటం సెల్ చేయటం కూడా మనం గమనించాం సో ఇలా మనం రిజల్ట్ సీజన్ని గమనిస్తూ పోర్ట్ఫోలియోని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్లాల్సిన తరుణం ఇది ఏమి ఎప్పుడైనా సెల్లింగ్ వచ్చినప్పుడు లేదా బాగా కరెక్షన్ వచ్చినప్పుడు ప్యానిక్ కావాల్సిన అవసరం లేదు ఎక్సెసెస్ ఏవైనా ఉంటే అంటే ఏవైతే స్టాక్స్ ఫండమెంటల్స్తో నిమిత్తం లేకుండా స్పెక్యులేటివ్ ధోరణితో పైకి వెళ్ళాయో అటువంటి స్టాక్స్ నుంచి బయటకు వచ్చేయండి బట్ బీ విత్ ది క్వాలిటీ స్టాక్స్ ఏవైతే ఫండమెంటల్స్ చక్కగా ఉన్నాయో మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ పాజిటివ్గా ఉందో అటువంటి కంపెనీస్ని మనం చాలా ఉన్నాయండి ఒక ఇరవై ముప్పై నలభై కంపెనీలు అద్భుతమైన ఫలితాలతో పాటు ఫార్వర్డ్ గైడెన్స్ కూడా మంచి గైడెన్స్ ఇచ్చిన కంపెనీలను మనం చూసాం సో అటువంటి కంపెనీలను మనం పోర్ట్ఫోలియోస్లో యాడ్ చేసుకోవాలి మార్నింగ్ క్రాంతి గారు సో ఏంటి ఏ విధంగా ఇవాళ క్యూస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అనుకుంటున్నారు ఇవాళ ట్రేడింగ్లో ట్రేడింగ్ ఆఫ్ కోర్స్ రాజేంద్ర గారు మాట్లాడతారు సో ఇవాళ ఫండమెంటల్ న్యూస్ని ఏ విధంగా అనలైజ్ చేస్తున్నారు మీరు వసంత్ గారు మనకి వస్తున్న న్యూస్ కానీ మీరు చక్కగా అనలైజ్ చేశారు రిజల్ట్స్ ఏ రకంగా ఉన్నాయా రిజల్ట్స్ వసంత్ గారు డిసప్పాయింట్మెంట్స్ అయితే లేవు సేమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ సర్ప్రైజెస్ కూడా ఏం లేవు ఇన్ లైన్ విత్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ప్రస్తుతం రిజల్ట్ సీజన్ మనకి నడుస్తూ ఉంది ఓవరాల్ గా చూసినట్లయితే వసంత్ గారు నిఫ్టీ స్ట్రాంగ్ గా ఒక బేస్ అనేది ఫార్మేట్ ఫార్మేషన్ చేస్తుంది ఈ నైన్టీన్ థౌజండ్ కి ఒకసారి ఎగువకు వస్తే వసంత్ గారు ఒక సైకలాజికల్ మూడ్ అనేది మార్కెట్ లో చేంజ్ అవుతుంది అది ట్రేడర్స్ లో కానీ ఇన్వెస్టర్స్ లో కానీ సో నైన్టీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఈ రేంజ్ కనుక వస్తే కనుక మార్కెట్ ఒక పాజిటివ్ టెరిటరీ లోనే ఉన్నట్టుగా చూసుకోవాలి అఫ్ కోర్స్ మనకి గ్లోబల్ క్యూస్ కనుక చూస్తే కనుక కొంచెం డిసప్పాయింట్మెంట్ గా మిక్స్డ్ గా గ్లోబల్ క్యూస్ వస్తున్నాయి కానీ ఏంటంటే నైన్టీన్ థౌజండ్ లెవెల్ కనుక అబౌవ్ కనుక ఉంటే ఈ గ్లోబల్ క్యూస్ కొంచెం నెగిటివ్ గా ఉన్నప్పటికీ మార్కెట్ లో ఒక ఫీల్ గుడ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది వసంత్ గారు అంటే ఈ బేర్ హగ్ అనేది ఈ బేర్స్ ని ఏదైతే మార్కెట్ ని కంట్రోల్ చేస్తుందో అమ్మకాల ఒత్తిడి అనేది అది కొంచెం తగ్గడానికి అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ రేంజ్ లో ఉన్నప్పుడు షార్ట్స్ కూడా ట్రేడర్స్ ఇమ్మీడియట్ గా బిల్డప్ చేయడానికి ట్రై చేయరు ఒక వేచ్ చూసే ద్వారలోనే లాంగ్ లోనే ఉండడానికి ట్రై చేస్తుంటారు సో ఈ క్రూషియల్ రేంజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు నిన్న కూడా చెప్పారు ఈ వీక్ మేకార్ బ్రేక్ రేంజ్ అని సో మనకు కనుక ఈ రేంజ్ కనుక అబౌ లో ఉంటే కనుక ఒక స్ట్రాంగ్ పాజిటివ్ జోన్ కింద ప్రస్తుతం చూడాలి ఓవరాల్ గా చూసినట్లయితే వస్తుంది గారు కొంచెం బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఎమర్జ్ అవుతుంది అది రిటైల్ అవ్వచ్చు లేకపోతే డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ లేకపోతే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ మన ఇండియాలో ఉన్న ప్రైవేట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా క్యాష్ లో ఉన్నాయి నార్మల్ గా మనం మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో డిస్కస్ చేస్తుంటాం క్యాష్ లెవెల్స్ అనేవి కానీ ఏంటంటే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ కూడా క్యాష్ లెవెల్స్ బాగా పెరుగున్నాయి వీళ్ళు కూడా ఈ మార్కెట్ లో డిప్లాయ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఇన్సూరెన్స్ మనీ అంతా చాలా లాంగ్ ఉంది మనీ ఈవెన్ త్రీ ఇయర్స్ అబౌవ్ కి డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ యొక్క మనీ అనేది సో ఆ మనీ కూడా ఈ లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ కానీ క్వాలిటీ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో కానీ చానలైజ్ అవడానికి క్లియర్ కట్ గా అవుతుంది వస్తుంది గారు ప్రస్తుతం ఈ మార్కెట్ టైమ్ లో అందుకనే మనం చూసినట్లయితే మార్కెట్ ఒక బేస్ అనేది ఫార్మ ఫార్మేషన్ చేస్తుంది రిజల్ట్ సీజన్ కు వస్తే ఈ రోజు మనకి ఎలాంటి రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి ఎలాంటి రిజల్ట్స్ కూడా చాలా చక్కగా రావడానికి అవకాశం ఉంది అంతేకాకుండా చూస్తే కనుక ఎలాంటి నెక్స్ట్ భారతీ రిజల్ట్స్ ఒక మిక్స్ ప్యాక్ గా ఉండాల్సిన ఉండడానికి అవకాశం ఉంది అంతేకాకుండా ఇండియన్ ఆయిల్ కూడా రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి వస్తుంది గారు ఇండియన్ ఆయిల్ రిజల్ట్స్ కూడా ఇన్ లైన్ విత్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎబిటా గ్రోత్ సెవెన్ పర్సెంట్ చూపించడానికి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది ఇండియన్ ఆయిల్ రిజల్ట్స్ కానీ చూసినట్లయితే ఓవరాల్ గా అయితే ప్రస్తుతం స్టే ఇన్వెస్టెడ్ గానే ఉండాలి ఏం మీరు చెప్పినట్లే ప్యానిక్ ఏం అవసరం లేదు ఎనీ డిప్ డెఫినెట్లీ డిప్ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ప్రస్తుత మార్కెట్ కండిషన్స్ లో డిప్ అనేది ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ బయింగ్ ఆ
ఐ థింక్ నిన్న మనం ఉదయం చెప్పినట్టు ఎవరన్నా ఎయిటీన్ థౌసండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ అలా కొన్ని ఉంటే కనుక హండ్రెడ్ పాయింట్ స్టాప్ లాస్ తోటి నిన్ననే టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ చేశారు ఐ థింక్ నౌ స్టాప్ లాస్ ఇప్పుడు నైన్టీన్ థౌసండ్ జీరో సిక్స్ త్రీ దగ్గర చేంజ్ అయింది ఒకవేళ ఎవరైనా కొన్ని ఉంటే కనుక ఎందుకంటే ఈ ఎయిటీ నైన్టీ పాయింట్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్టాప్ లాస్ ట్రైలింగ్ అనేది కంపల్సరీగా చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ నుంచి కూడా నైన్టీన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఒక రెసిడెన్స్ పాయింట్ ఉంటుంది దాని తర్వాత మన అందరికి తెలిసిందే నైన్టీన్ ఫోర్ ఫార్టీ త్రీ అనేది ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో రెసిడెన్స్ అవన్ కోసం డెఫినెట్లీ వన్ షుడ్ ట్రై టు బుక్ ప్రాఫిట్స్ ఏ మనం ఇప్పుడు రేంజ్ షిఫ్ట్ అయింది అనుకున్నాం కాబట్టి అగైన్ విల్ గెట్ ఆపర్చునిటీస్ ఒకవేళ నైన్టీన్ ఫైవ్ పైన వన్ ఆర్ టూ డేస్ మళ్ళీ క్లోజ్ అయిందంటే బ్రేక్అట్ చార్ట్ గా తీసుకుని మళ్ళీ లాంగ్ పొజిషన్స్ వెళ్ళొచ్చు సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది రేంజ్ లో ఉంటుంది లోవర్ అండ్ ఆఫ్ ద రేంజ్ లో బై అండ్ హైర్ అండ్ ఆఫ్ ద రేంజ్ లో సెల్ అనేది మనం చూడాలి సో మనం గమనించాల్సి ఏంటంటే థర్స్డేస్ లోస్ నుంచి చూస్తే కనుక మార్కెట్ ఆల్రెడీ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగి ఉంది సో ఇక్కడ ఉంటే రిస్క్ రివార్డ్ అంత గ్రేట్ ఉండదు డెఫినెట్ గా ఎందుకంటే ఇంకో త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పైన ఒక కీ రెసిడెన్స్ ఉంది కాబట్టి సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా అదే కోలో మనం చూస్తున్నాం బట్ సెల్ ర్యాలీస్ ఇప్పటి కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది ఎందుకంటే ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ సెవెన్ ట్వంటీ త్రీ బ్రేక్ అవుతేనే దాని తర్వాత దానిలో సపోర్ట్ ఆర్ ఫ్రెష్ బాయింగ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అఫ్ కోర్స్ టూ హండ్రెడ్ డే ఇంకా బ్రీచ్ అవ్వలేదు ఫార్టీ టూ థౌసండ్ ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ టూ ఫార్టీ సిక్స్ సో ఇక్కడ నుంచి కూడా ఒక టూ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పైన క్లోజ్ అవుతేనే మేబీ అదొక రిలీఫ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఏదైతే బాటమ్ చేసాం అండ్ సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఫార్టీ టూ వన్ నాట్ ఫైవ్ నుంచి ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ అంటే క్లోజ్ టు నైన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరటన్ చేసాం లాస్ట్ త్రీ డేస్ లో so probably that we need to keep in mind in fact western zone lo kelinappudu we should try to sell bank nifty endukante 43800 stop loss okay 43400 500 ochindi ante ganka akka nunchi only 200 points e untundi and nenu manam chusam konni stocks lo meer indaka address chesaru m&m land stocks lo apart from price fall there is a huge volume kuda so generally m&m land stocks lo average 15 to 20 lakhs ayedi in the price kinda kostu 11% almost 3 crores ayindi ante there is a some big sell off so alan stocks lo probably long term players they can uh, try to buy uh, but short term players they should be little careful so settle aina kane we should try to buy in fact inko stock manam chuste ninna price volume breakdown lo chuste ganaka petronet stock so nin almost ee stock kuda 8 to 10% padtham chusam and almost 2 years low degari ki raavatam chustu so 201 is nin uh, at closing and about 10 points inka padthe ganaka 2 years low ki vache pricing kanapadthundi manaki petronet lo so pakkan market manaki last two years lo it has given almost 40% return in stock uh, it's given no return so alan stock we should try to avoid and konni uh, high beta stocks like india mart dixon volumes stay na padki kodi sell off rotten chesam and one more interesting chart is eu bank so lows nunchi oka manchi recovery ochina padki there is a huge volume average 10 lakhs ayindi and 87 lakhs volume ayindi so ivanni entante manaki bank nifty management ki dohada padutunna కారణాలు కనిపిస్తున్నాయి ఎందుకంటే నేను లో నుంచి ఫార్టీ టూ త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ అంటే సెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ పెరిగింది అఫ్ కోర్స్ హెచ్డిఎఫ్సి కోటాక్ ఇవన్నీ కాంట్రిబ్యూట్ చేసినా కూడా ఏ బ్యాంక్ కూడా కొద్దిగా వెయిటేజ్ ఉంది కాబట్టి లోస్ నుంచి ఆ స్టాక్ ని కూడా పుల్ చేయటం చూసిన అండ్ నిఫ్టీ కాంపనెంట్స్ లో మనకి చూస్తే కనుక వన్ స్టాక్ విచ్ ఇస్ షోయింగ్ వెరీ వీక్ ఈజ్ యూపీఎల్ సో ప్రాబ్లీ రిజల్ట్స్ వచ్చినందుకు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇట్స్ మేకింగ్ లోవర్ లోస్ ఆల్వేస్ సో మంత్ ఆన్ మంత్ చూసుకున్నా కూడా మల్టీ మంత్ ఆర్ మల్టీ ఇయర్ లోస్ బ్రీచ్ అవటం చూసి సో ఆ స్టాక్ ని బాగా పడింది కదా అని విషు బాయ్ అనే నా ఉద్దేశం ఎందుకంటే దీనిలో స్ట్రెంత్ మళ్ళీ రావాలంటే కనుక ఫైవ్ నైన్టీ సిక్స్ క్రాస్ అవ్వాలి అప్పుడే దీనిలో స్ట్రెంత్ వస్తుంది సో స్టాక్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ నుంచి ఫైవ్ థర్టీ ఎయిట్ లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ క్వార్టర్స్ లో పడుతుంది చూసాం సో కంప్లీట్లీ అవాయిడ్ అనే చెప్తాను స్ట్రెంత్ వచ్చినాక విల్ ట్రై టు బై అకే అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కంపెనీస్ లో ఎప్పుడే చెప్పినట్టు హెచ్డిఎఫ్సి ఇండస్ట్రియన్ బ్యాంక్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ కూడా కొద్దిగా దోహదపడ్డాయి అండ్ అగైన్ క్యాష్ లో మీరు చెప్పినట్టు మోస్ట్లీ రిజల్ట్స్ యాక్షన్ తోటే మార్కెట్స్ పర్సన్ చేసాం సో ఆ స్పేస్ లో విమ్తా ల్యాబ్స్ ఒకటి సెంట్ టెక్నాలజీస్ తో రిజల్ట్స్ బాగున్నా కూడా ప్రాబ్లీ అది డౌన్వర్డ్ సర్క్యూట్ అవటం చేసాం నేను ఫైవ్ పర్సెంట్ విమ్తా అయితే ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ పర్సెంట్ పడింది అదేవిధంగా మనకు అందరికి డిఫెన్స్ లో వెరీ ఫేవరెట్ స్టాక్ ఉన్నది మజ్డాక్ నిన్ను కూడా మాకు మంచి కరెక్షన్ రావటం చూసాం సో ఆ స్టాక్ లో అఫ్ కోర్స్ ఇంకా ఎంట్రీ పాయింట్ అనేది క్లియర్ గా లేదు బికాస్ వన్ సెవెన్ టూ
uh, I think not so favorite stocks or not so fundamentally strong stocks like JP, Vanni Gudan in a 5 to 10 percent per return ratio. And uh, uh, probably Adani Group low results, Adani Green results, Bonne Gavata, our stock would have for the Pi Grand ratio. I think we need to select stock very carefully. So, results bound in Perina, we shouldn't chase those stocks. In the Kante, Tarvatamala retracements, Vastai Vatilo, Apta, we should try to buy. Okay. So, when life summon in Chioka, positive Vartho Chindi, Walaki, sleep is summon in China, Oka drug no lay the can better than Kaprols or China, Vartulton in a stock upper circuit, touched and Susa. Alagay, image of Aga, Asal Rekitinchi. Result disappoint chase in company lo Google das exports osni Q3 results weak ga ochai maybe Q3 nunchi malli results better ga untay ani anchana markets lo undi alage pipe companies kuda manchi results announce chestunna venus pipes blockbuster results ivadam chusa ila mero result season mixed ga konasagutundi break tisna break tarvata calls me dil tmt sorgasema sandalwood farms and lic samarpistunna business breakfast show ki puna swagatham so uh, ivalti Callers, mailers, uh, wait just now. Mundaga caller in this now. Hello. Hello. No, Sandy. Me peru. Ah, hello. Ah, good morning. Awesome to get a number of challenges. I'm on a holiday. Let me get a very lady over the connected shadow. And any role to you, Mundleno, Manam Prasa Garki, Ravana Garki, Tranti Garki, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ah, Mana Ungo and the show, you know, we can move market and call the other seven in the Gopaga. Uh, I doubt of Chesarki, Monkey, IRST owner and IRST, Avitan Ropa, like this Ponano, Susan, Padia Ropa, like this Ponano, yes, we know, Ropa, like this the Moose around one year or a bit and thirty thirty Kaslaga, Monkey Munsuman, Nanayana, Amukaman Tara Munsuman, and the one year work, and the work of the first talk is an arrow. IRST and Indian Railway Finance Corporation, no, SVV and Mana, nuclear energy, and the Himachal Pradesh government, green energy. Correct. SVV and Corporation, the Sudan, 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 the uh, 820 is SJV and 820 is Fundamentally, Suzlan is a lone risk. Undi. So, long term cost on the Sir, uh, the IRFC is a good thing. Next to results, the results are positive. The IRFC is a good thing. The Sutledge uh, uh, is a decent company. It is purely long term. Jal with the Nikam Gulta just not like that. Okay, what is the chess is Sujalan? Sujalan law, I am a careful governor in the country. Kuni positive developments of the debt yoka issue on any company gave okay Anakmala. It's a legacy issue on Mata. The Anakmala Parthamdi. Kani Indian was there who put Presto in the Ruthan and alternative wind energy e spaces. So, Chala positive sector and a turn out of the me. So, on the one line, Chala Jartaga developments to choose Kuntu. This company has a performance track. It's not a buy and forget stock. It's a buy and forget stock. It's not 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 a buy and forget stock. Aputa Ginskunto Osna Rokati, Rendo the Siemens Energy, Ede Teondo, our company Cochina Bandi, Suzlanke, and Kolanga Martuna Noka, Inchina Markets Londi, Adi Antoru Zarutundi, Nizanga Zarutna Leda, even you go to Government Charles Ramsala, Devanga, Prakrantika Chapinet Laga, E. Debt Burden, Evanga Manage Chegalutar, Debt Issue, Anaguda, Suspense Monk Prestanke, Kamati, Results Jagartha Government and Management Commentary Government and Results in Karali, Suzlan Energy, Results Ochintrota, Mali Oxar Matakuna. Maro color line on her. Now send me Peru. Sir, I'm sir. Sky Gold, KPIT Technologies, all set technologies. Sky Gold, Konda on Kunar Meru. Okay, Gold Jewelry Company. 
ఏమిటి ఇందులో మీరు గమనించిన పాజిటివ్ అంశాలు ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ బి టు బి మోడల్ అంటే బిజినెస్ టు బిజినెస్ రిటైల్ వాళ్ళకి మళ్ళీ వాళ్ళకి అమర్ వీళ్ళు అది మీరు గమనించాల్సిన అంశం సో దిస్ ఈజ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ మోడల్ ఒక యూనిక్ మోడల్తో వీళ్ళు ముందుకు వెళ్తున్నారు కానీ రిజల్ట్స్ పరంగా చూసి చిన్న కంపెనీ అండి అది మీరు గమనించి ఉండాలి సో స్కై గోల్డ్ మరొకటి ఏదన్నారు హలో సుధీర్ ఓకే రైట్ కేపీఐటీ టెక్నాలజీస్ బాగా పెరిగింది ఈ లెవెల్లో ఎంటర్ కావచ్చా రాజేంద్ర గారు ఐ థింక్ యూ షుడ్ డూ ఎస్ఐపి కైండ్ అండి ఎందుకంటే ఇది కొద్ది హైబ్రిటర్ స్టాక్ అయ్యింది ఈ మధ్య లాస్ట్ మంత్ కూడా మనం చూస్తే ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ నుంచి టెన్ ఎయిటీ అంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ కూడా కరెక్ట్ అవడం చూస్తున్నాం సో ఈ మంత్ కూడా సిమిలర్ కరెక్షన్ వచ్చింది సో అలాంటి కరెక్షన్స్ ఉంటున్నాయి కాబట్టి బెస్ట్ థింగ్ ఇస్ టు డూ ఎస్ఐపి సో థౌజండ్ ఎయిటీ వరకు అయితే ఈ షుడ్ బాయ్ ట్వెల్వ్ థర్టీ ఎయిట్ హై వెళ్ళింది ఇది అండ్ లెవెన్ ఎయిటీ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది సో బిట్వీన్ లెవెన్ ఎయిటీ అండ్ థౌజండ్ థర్టీ ఎస్ ఇది మన కేపీఐటీని అక్యుమినేట్ చేయమని చెప్తాను అండ్ ఆల్సెక్ కూడా ఆల్ టైమ్ లో హై లో ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్ అండి అఫ్ కోర్స్ సెవెన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఇస్ ఆల్ టైమ్ హై జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ లో రావటం చూసాం అది సో ఈ స్టాక్ లో కూడా నేను ఒక మంచి మూమెంట్ వచ్చింది అఫ్ కోర్స్ ప్రైస్ వాల్యూమ్ బ్రేక్అౌట్ వచ్చినప్పటికీ ప్రాబ్లీ యూ షుడ్ వెయిట్ ఫర్ డీసెంట్ కరెక్షన్ సో దీంట్లో డీసెంట్ కరెక్షన్ అంటే అట్లీస్ట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ కి రావాలంటే ఒక ఫిఫ్టీ రూపీస్ కిందకు వస్తేనే ఇట్స్ ఎ గుడ్ బాయ్ అండ్ ఇంకోటి దీనిలో గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఫోర్ థర్టీ నుంచి సిక్స్ ఎయిటీ లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ లోనే పెరిగింది సో ఇలా పడిగిన పెరిగినప్పుడు వి షుడ్ చేస్ ద స్టాక్ అనే సజెస్ట్ చేస్తాను అండ్ స్కై గోల్డ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ లుక్ లైక్ లిటిల్ స్పెక్యులేటివ్ స్టాక్ ఎందుకంటే త్రీ థర్టీ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ నాట్ నైన్ విత్ ఇన్ టెన్ డేస్ పెరిగిన స్టాక్ అది ఇప్పుడు రిట్రేస్ అవుతుంది ఒకవేళ ఈ స్టాక్ కొనాలి అంటే కనుక వన్ షుడ్ ట్రై టు బై అట్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఆర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అంతకు మించి చేజ్ అయితే చేయొద్దు అని చెప్తాను అండ్ స్టాక్ లోస్ కూడా పెట్టుకోవాలి ఈ స్టాక్ వెరీ థిన్ లిటెడెడ్ స్టాక్ దీనిలో హైయెస్ట్ వాల్యూమ్స్ మనం చూసినా కూడా డైలీ ఎయిట్ టు నైన్ ల్యాక్స్ కూడా అవ్వలేదు ఇది గుడ్ డేస్ లో రైట్ చిన్న బ్రేక్ తీసుకున్నాం బ్రేక్ తర్వాత మరిన్ని కాల్స్ మే ప్రీ ఓపెన్ నెంబర్ మనకు పాజిటివ్గా కనిపిస్తుంది నైన్టీన్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ దగ్గర సో అలాగే బ్యాంక్ ఆఫ్ జపాన్ తన పాలసీ రేట్ను యథాతథంగా మెయింటైన్ చేసింది జీరో పర్సెంట్ దగ్గర సో ఇది బహుశా మార్కెట్స్కి సంబంధించి ఒక పాజిటివ్ అంశమే ఎటువంటి పాలసీ అంటే తేడా కూడా లేకుండా గతంలో ఏదైతే విధానాన్ని అనుసరిస్తూ వస్తున్నారో దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది బ్యాంక్ ఆఫ్ జపాన్ ఓకే ఇక కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు కాలర్ని తీస్తున్నాం హలో సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నేను జేఎం ఫైనాన్షియల్ నైన్టీ రూపీస్ దగ్గర ఎంత సార్ చిన్న కరెక్షన్ వచ్చి లాస్ట్ వీక్ లో ఎయిటీ వరకు వచ్చేసింది హోల్డ్ చేయమంటారా సెల్ చేయమంటారా ఏదైనా స్టాక్ సెలెక్ట్ చేసినా కూడా నేను జయం ఫైనాన్షియల్ అమాంగ్ ది బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ అంత గొప్ప కంపెనీ కాదండి ఒకప్పుడు చాలా స్ట్రాంగ్ కంపెనీగా స్ట్రాంగ్ గ్రూప్గా మనం చూసేవాళ్ళం ఇప్పుడు దీనికంటే చాలా కంపెనీలు ముందుకు దూసుకెళ్ళిపోయాయి ఏంజల్ వన్ కావచ్చు లేకపోతే ఐసిఐసిఐ సెక్యూరిటీస్ ఇటువంటి కంపెనీస్ అన్ని క్రాంతి గారు ఏంటి జయం ఫైనాన్షియల్ మీరు బాంబాయిలో ఉంటారు ఏమైనా జరుగుతుందా ఈ కంపెనీలో పెద్ద మూమెంట్ అయితే లేదు మీరు చెప్పినట్లయితే నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ కొత్త న్యూ ఏజ్ గ్రోత్ ఆపర్చునిటీస్ కానీ వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ లో వచ్చే ఆపర్చునిటీస్ లో స్టా జయం ఫైనాన్షియల్ కొంచెం వెనకబడింది పెద్ద ఎంతూజ్డ్ గా అయితే ఏం లేదు వస్తుంది గారు జయం ఫైనాన్షియల్ లో ప్రస్తుతానికి దీని నుంచి షిఫ్ట్ షిఫ్ట్ కావాలనుకుంటే ఏ స్టాక్ ని మేబీ అమాంగ్ ది బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ ఏ కంపెనీ రికమెండ్ చేస్తారు మీరు వస్తుంది గారు ఈ కంపెనీ నుంచి షిఫ్ట్ అవ్వాలంటే సేమ్ మాడ్యూల్స్ ఉన్నటువంటి ఆనంద రాటి ఓకే దే స్టాక్ కూడా చూస్తే కనుక చాలా చక్కగా పెర్ఫామ్ చేసింది లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ సో బహుశా ఆయన ఆనంద రాటి లాంటి స్టాక్స్ కి మూవ్ అవచ్చు జయం ఫైనాన్షియల్ కి ఒక ఆల్టర్నేటివ్ గా లేదు ప్యూర్ స్టాక్ బ్రోకింగ్ మోడల్ లో ఉండాలంటే ఏంజల్ వన్ అనేది ప్యూర్ స్టాక్ బ్రోకింగ్ మోడల్ అక్కడ ఏంటంటే వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ ఈ సెగ్మెంట్ ఏమి ఉండదు దీనికి పేరు గ్రూప్ కంపారిజన్ చేయాలంటే వస్తుంది గారు బహుశా ఆనంద రాటి చక్కగా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది ఈ సెగ్మెంట్ ఆనంద రాటి మోతిలాల్ ఓస్వాల
అడగండి గోపీనాథ్ సార్ యాక్చువల్లీ సార్ హెచ్డిఎఫ్సి నా దగ్గర ఒక త్రీ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఉన్నాయి సార్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ లో బై చేశాను ఓకే యావరేజ్ గా సార్ అంటే ఇంకా తీసుకోవచ్చా లేదు అంటే సిచ్యువేషన్ అంటే ఇలా హోల్డ్ చేయాలి అంటే ఇందులో మీకు రెండు కావాలండి పేషెన్స్ కావాలి అలాగే ఒక కన్విక్షన్ కావాలి నో కొంతకాలం అండర్ పెర్ఫామ్ చేయనివి గాక మార్కెట్ మొత్తం పెరిగినా ఇది పెరగకపోయినా పర్లేదు అనే ధోరణి కూడా కావాలి ఈ రెండు ఉన్నాయా మీకు లాంగ్ టర్మ్ కోసం అన్నట్టుగానే నేను తీసుకున్నాను ఓకే లాంగ్ టర్మ్ కుందాం అనుకున్నా కూడా మధ్యలో స్టాక్ పెరగకపోతూ ఉంటే మనకు ఒక అసహనం వస్తుంది ఏమిటి మొత్తం మార్కెట్ పెరుగుతోంది ఇది ఇక్కడే ఉండిపోయింది అనే ఒక అసంతృప్తి వస్తుంది మనకు దాన్ని మీరు అణచిపెట్టుకోగలను నేను అనుకుంటే డెఫినెట్లీ ఎస్ఐపి చేయండి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఆల్ సెడ్ అండ్ డన్ ఈజ్ ది లార్జెస్ట్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఇన్ ది కంట్రీ డెఫినెట్లీ ఎప్పుడో ఒక సమయంలో ఒకసారి ఈ నిద్రపోతున్న ఏనుగు నిద్ర లేచి మళ్ళీ హడావుడి చేసే రోజులు బహుశా సమీప భవిష్యత్తులో ఉన్నాయి అప్పటి వరకు మీరు వెయిట్ చేయగలను అనుకుంటే యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో నమస్తే అడగండి నమస్తే వసంత గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి సార్ నాకు మీ రాజేంద్ర గారి గురించి అడగాలనుకుంటున్నాను సార్ ఇది నాకు ఈస్ట్ ఆఫ్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ నేను దాదాపు టూ ఇయర్స్ నుంచి ఉంచాను నేను రాజేంద్ర రాజేంద్ర గారు చెప్పారు ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఈజీగా క్రాప్ అవుతుందని ఆ రోజు నాకు ప్రసాద్ గారు అమ్మని చెప్పినా నేను అమ్మలేదు రాజేంద్ర గారు కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అమ్మండి అంటే కూడా నాకు అర్థమైంది అనమాట వస్తుందని ఈ రోజు నైన్ ట్వంటీ క్రాప్ అయింది సార్ అది ఈ ఉంచారా ఎగ్జిట్ అవ్వాలా రాజేంద్ర గారు చెప్పాను సార్ అదే అదే విధంగా నాకు ఈస్ట్ ఆఫ్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ కూడా ఉన్నాయి వాటిని కూడా ఉంచుతున్నాను హోల్డ్ చేయొచ్చా అమ్మొచ్చా ఇప్పుడు ఫస్ట్ అడిగింది ఏంటి మీరు జరిగింది <laughs> అండ్ లాస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ నుంచి ఒక కన్సల్టేషన్ జోన్ ఉంది సో లోర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద జోన్ మనం చూస్తే ఎయిటీ త్రీ ఉంది అండ్ హైర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద జోన్ చూస్తే కనుక వన్ టెన్ దగ్గర వన్ నాట్ టూ దగ్గర ఉంది సో కరెంట్లీ నైన్టీ వన్ రూపీస్ ఉంది వేర్ ఇన్ ద మిడ్ పాయింట్ లాగా చెప్పుకోవచ్చు సో ఆయన కొన్నది లోయెస్ట్ ప్రైస్ అయితే కనుక ప్రాబ్లీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఈ షుడ్ బుక్ ప్రాఫిట్స్ సో వన్ నాట్ వన్ దాటింది అంటేనే ఇట్ విల్ గో టు హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ క్వార్టర్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు మనం సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ ఐ విల్ సజెస్ట్ అండ్ ట్రేడింగ్ బెట్ లాగా తీసుకుంటే కనుక ఎయిటీ కింద స్టాక్ లాస్ కూడా మస్ట్ ఎందుకంటే ఏమవుతుందంటే స్టాక్ ఫైవ్ టైమ్స్ అయినాక నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ కూడా యూనో సైడ్ వేస్ గా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ ఫోర్ మంత్స్ మనం చూసాం చాటికలీ సో దట్స్ అడ్వైజ్ అండ్ ఈక్విటీఆర్స్ స్టాక్ కూడా ప్రాబ్లీ అదే దీనిలో ట్రేడ్ అవుతుంది చూస్తున్నాం మనం సో ఈక్విటీఆర్స్ బ్యాంక్ మనం చూస్ ఈక్విటీఆర్స్ చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు సో ఆ స్టాక్ కూడా వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఆ రేంజ్ లో ఒక కీ రెసిస్టెన్స్ ఉంది ఐ థింక్ ఈ స్టాక్ ని కూడా డెల్టా కార్ప్ మనం ఎటువంటి వివాదాన్ని ఎదుర్కొంటుందో అందరికి తెలుసు అండి సో ఇక్కడ కొత్తగా చెప్పేది జిఎస్టీ డిమాండ్ అనేది కంపెనీకి తలకు మించిన భారం కంపెనీ మొత్తాన్ని పణంగా పెట్టినా కూడా దాన్ని తీర్చడం కష్టం ఏం చేయబోతుంది ఈ కంపెనీ ఏ విధంగా ఈ వివాదాన్ని పరిష్కరించుకుంటుంది ఇవన్నీ ఎవరికి తెలియని అంశాలు ఇటువంటి సమస్య నెత్తి మీద ఉన్న కంపెనీల్ని వదిలించుకోవడమే మంచిదండి ఎవరు కూడా దీన్ని హోల్డ్ చేయండి డెఫినెట్గా బాగుంటుంది ఇలా చెప్పగలిగే ధైర్యం ఎవరికి లేదు ఇప్పుడు ఏమంటారు క్రాంతి గారు వస్తుంది మీరు చెప్పింది కరెక్టే కానీ వస్తుంది ఒక జస్ట్ ఒక ఒక ఆస్పెక్ట్ దీంట్లో ఉంది ఈ డెల్టా కార్ప్ యొక్క ప్రమోటర్ జయదేవ్ మోడీ ఆయన వైఫ్ పేరు జియా మోడీ అనమాట ఆవిడ ప్రముఖ ట్యాక్స్ కన్సల్టెంట్ ఇండియాలోనే కాదు ఏషియా పసిఫిక్ సో అటువంటి ఏమన్నా వాళ్ళ యొక్క లీగల్ టీమ్ కనుక ఈ కేసు ఏమైనా విన్ అయితే కనుక వసంత్ గారు కొంచెం పాజిటివ్ ఉంది అది ఒక్కటే వసంత్ గారు అదేంటంటే చివరి ఆశ అంత తప్పి చేయలేదు దీంట్లో చివరి ఆశని ఆధారంగా హోల్డ్ చేయటం ఎంత మాత్రం శ్రేయస్కరం కాదు కాబట్టి ఈ అంశాన్ని మనం గతంలో కూడా మాట్లాడుకున్నాం జియా మోదీ గురించి 
కానీ దా అది ఎంత పెద్ద ఉపయోగపడే అవకాశాలు తక్కువ ఎందుకంటే అన్ని వేల కోట్ల రూపాయల కేసుని ఆవిడ ఏ విధంగా పరిష్కరించగలుగుతారనేది ఊహించడం కష్టం ఎనివే ఇందులో నుంచి ర్యాలీస్లో బయటకు వచ్చేసి షిఫ్ట్ యువర్ మనీ టు ఏ బెటర్ స్టాక్ అండి అది మనం స్థూలంగా సూక్ష్మంగా చెప్పుకోదగింది ఇంకో కాలర్ ఉన్నారా హలో యా మీ పేరు సుబ్బారావు సార్ నా దగ్గర ఐపీఓలో విజయాలయాసిన సిక్కు తర్వాత మెట్రో ప్లాంట్ అలాట్ అయినాయి సార్ అవి ఏం చేయాలో రాజేంద్ర గారిని అటువైపు తీసుకోవాలని ఫోన్ చేశాను సార్ విజయ డయాగ్నోస్టిక్స్ అండ్ మెట్రో బ్రాండ్స్ చెప్పండి రాజేంద్ర గారు ఐ థింక్ మెట్రో బ్రాండ్స్ ఈ షుడ్ హోల్డ్ అండి ఇక్కడ ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఈస్ ఫ్యాక్టెడ్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ స్టాక్ మనకు చూస్తే కనుక నియర్ టు ద లైఫ్ టైమ్ హై దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ ఆల్మోస్ట్ లో కూడా మనం చూసాం సెవెన్ థర్టీ ఆఫ్ కోర్స్ ట్వెల్వ్ నైన్టీ ఎయిట్ వెళ్ళి ఇప్పుడు లెవెన్ ఎయిటీ ఫైవ్ దాకా ఉంది సో ప్రొటెక్టివ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోమంటారు ఎందుకంటే ఆయన ఐపీఎల్ లో ఉంటే అరౌండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఆ ప్రైస్ లో ఉన్నట్టు నాకు గుర్తు మెట్రో బ్రాండ్స్ సో ఈ షుడ్ హోల్డ్ ఆన్ అనే నా సజెషన్ బట్ ప్రొటెక్టివ్ స్టాప్ అనేది కంపల్సరీగా పెట్టుకోవాలి క్లోజ్ బిలో నైన్ ఎయిటీ ఫైవ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కింద ఈ షుడ్ ట్రై టు కీప్ స్టాప్ లాస్ అండ్ ర్యాలీని కంటిన్యూ చేయమని సజెస్ట్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఇప్పుడిప్పుడే బ్రేక్అౌట్ వచ్చింది స్టాక్ సో అట్లీస్ట్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీ దాకా అప్ సైడ్ పొటెన్షియల్ అయితే స్టాక్ కనిపిస్తుంది అండ్ విజయాడ ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఆర్ డన్ సో ప్రాబ్లీ ప్రీవియస్ ఆల్ టైమ్ హై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లో సిక్స్ సెవెంటీ దాకా రావటం చేసాం అది అచీవబుల్ లాగానే కనిపిస్తుంది యాజ్ పర్ చాట్స్ అండ్ ప్రొటెక్టివ్ స్టాక్ పెట్టుకోవాలంటే ఫోర్ ఎయిటీ సెవెన్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఒక నైంటీ రూపీస్ కింద స్టాక్ పెట్టుకోమంటారు బట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఆ రేంజ్ లో ఈ షుడ్ బుక్ పార్షల్ ప్రాఫిట్స్ ఈవెన్ మెట్రో బ్రాండ్ కూడా ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ టు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మధ్యలో పార్షల్ ప్రాఫిట్స్ ఈ షుడ్ బుక్ మార్సలస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఈ కంపెనీ వన్ ఆఫ్ ది కంట్రీస్ లీడింగ్ పోర్ట్ఫోలియో మేనేజర్స్ వాళ్ళ పోర్ట్ఫోలియోలో ఈ మెట్రో బ్రాండ్స్ చేర్చారు అక్కడ నుంచే స్టాక్లో కొంత అప్మూవ్ అనేది మనం గమనించాం హోల్డ్ చేయండి ప్రస్తుతానికి ఓకే మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో గుడ్ మార్నింగ్ అండి మార్నింగ్ అండి రవి అండి హైదరాబాద్ అడగండి రవి సార్ ఎల్ఎన్టి ఫైనాన్స్ ఉన్నాయి ఎయిటీ సిక్స్ రూపీస్ దగ్గర ఉన్నాయి ఇంకోటి బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర అని థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ దగ్గర రెండు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుంటారు లాంగ్ టర్మ్ కోసం అట్లా పెట్టుకోవచ్చు అంటారు లాంగ్ టర్మ్ అంటే ఎంత కాలం మీ ఉద్దేశం త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఓకే త్రీ ఇయర్స్ కోసం అయితే ఎలాంటి ఫైనాన్స్ తప్పకుండా హోల్డ్ చేయొచ్చు బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర పరిస్థితి ఏంటి మన క్రాంతి గారు అసలు గారు ఈ పిఎస్ ఫ్యాక్టర్ అంతా బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర మీద ఉంది కానీ ఏంటంటే వాల్యూషన్స్ అట్రాక్ట్ గానే ఉన్నాయి బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర ఇన్ కేసు ఆయనకి ఈ ఒక్కటి వస్తుంది గారు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ పిఎస్ ర్యాలీ ఎన్ని రోజులు ఉంటుందో ఎవరు చెప్పలేరు కానీ ఏంటంటే ఈ స్టాక్స్ అన్ని అండర్ వాల్యూడ్ స్టాక్స్ ఈ క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ కూడా బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర అది స్ట్రాంగ్ గానే ఉండడానికి క్లియర్ కట్ అవకాశం ఉంది వస్తుంది గారు స్ట్రాంగ్ గానే ఉంటాయి సో అందువల్ల బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర కొంచెం విజిలెంట్ గా ఉండమని చెప్తాను ఎందుకంటే ఈ పిఎస్ ర్యాలీ ఎంతకాలం కొనసాగుతారు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎలాంటి ఫైనాన్స్ హోల్డింగ్స్ వాళ్ళు ఇప్పుడు కన్సూమర్ ప్రొడక్ట్స్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నారు కానీ ఏంటంటే టైం పడుతుంది ఆయనకి టూ ఇయర్స్ హొరైజన్ ఉంది కాబట్టి ఈ కెన్ హోల్డ్ ఆన్ టు ఎలాంటి ఫైనాన్స్ హోల్డింగ్ బట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర లో కొంచెం ఈ పిఎస్ ర్యాలీని ట్రాక్ చేస్తూ ఉండమని చెప్తాను ఓకే రైట్ మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి యాభై పాయింట్ల లాభం మనకు నిఫ్టీలో కనిపిస్తుంది నైన్టీన్ థౌజండ్ వన్ నైంటీ ఇప్పుడు పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ చూస్తున్నాం బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ గెయిన్స్ చూస్తున్నాం పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది సెన్సెక్స్ది అదే పరిస్థితి మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఈజ్ అవుట్ పెర్ఫార్మింగ్ ఆల్మోస్ట్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ సెవెంటీన్ ఎయిటీ ఫోర్ స్టాక్స్ లాభాలతో త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి అదానీ పోర్ట్స్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ టాటా స్టీల్ ఇవన్నీ నిఫ్టీలో మన గెయినర్స్ లిస్ట్లో ఉన్నాయి యూపీఎల్ భారతీయ ఎయిర్టెల్ వీటిలో కొంత సెల్లింగ్ కనిపిస్తుంది ఎంఎండ్ఎం అలాగే బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్లో పిఎన్బి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయ్యాయి బ్రిటానియా టైటన్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ నెగిటివ్గా ఓపెన్ అయ్యాయి ఎస్బీఐ యాక్సిస్ బ
థింక్ ఈ రోజు నిఫ్టీ నైన్టీన్ థౌసండ్ టూ ట్వంటీ అబోవ్ క్లోజింగ్ చేసే ప్రయత్నం జరుగుతుందండి ఆల్రెడీ మనం అక్కడ మంత్లీ క్లోజింగ్ కాబట్టి దట్స్ దిస్ థింగ్ ఒకవేళ నైన్టీన్ టూ ట్వంటీ త్రీ పైన క్లోజ్ అవుతేనే వన్ షుడ్ ట్రై టు గో లాంగ్స్ విత్ అబౌట్ ఎయిటీ నైన్టీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ ఆల్ కాల్ ఆప్షన్ వన్ షుడ్ ట్రై సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ నైన్టీ పాయింట్స్ గ్యాప్ అప్ తర్వాత ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్స్ గివ్ అప్ చేసింది ఫస్ట్ టూ మినిట్స్ లోనే సో ఫస్ట్ బార్ ఎక్కడ క్లోజ్ అవుతుంది ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెంటీ వర్క్ వచ్చేసి ఫస్ట్ లోనే ఇఫ్ ఇట్ గోస్ అప్ అండ్ క్లోజెస్ అబౌవ్ నైన్టీన్ వన్ అక్కడే వన్ షుడ్ ట్రై టు బై అదర్వైజ్ ప్రాబ్లీ వన్ షుడ్ ట్రై టు అవాయిడ్ ఎందుకంటే హైయర్ లెవెల్స్ లో కొద్దిగా సెల్లింగ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఇస్ రిజల్ట్స్ రియాక్షన్ ఈవెన్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ కూడా క్యాష్ స్టాక్స్ లో ఎక్కడైతే రిజల్ట్స్ బాగున్నాయో వాటిల్లో కొద్దిగా అప్ మూవ్స్ చూస్తున్నాం స్టాక్స్ లైక్ నెల్ క్యాష్ కానీ లేదంటే ప్రీమియర్ ఎక్స్పోజర్స్ ఇవన్నీ కూడా త్రీ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ పెర్ రిటర్న్ చేసాం మనం సో యాజ్ ఆఫ్ నో దెర్ ఇస్ ఎ నో గ్రేట్ ట్రేడ్ సో ఐ థింక్ వీ షుడ్ వెయిట్ ఫర్ మార్కెట్ టు కరెక్ట్ మోర్ లాంగ్ వెళ్ళాలంటే కేఈఏ ఇండస్ట్రీస్ ఈజ్ డౌన్ ఫోర్ పర్సెంట్ గోకుల్ దాస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ రిజల్ట్ బాగలేదు సెవెన్ పర్సెంట్ డౌన్ అలాగే రిజల్ట్ బాగున్నవి నిన్న న్యూస్ వచ్చిన సువేన్ లైఫ్ ఈజ్ అప్ సెవెన్ పర్సెంట్ విసూవియస్ డిసిఎక్స్ సిస్టమ్స్ సేఎంఎస్ ఇన్ఫో ఇటువంటి స్టాక్స్లో మనం లాభాలు చూస్తున్నాం ఐనాక్స్ విండ్ ఒక బ్లాక్ డీల్ జరిగింది ఈ స్టాక్ చాలా తక్కువ రేట్ దగ్గర చేతులు మారినట్లు కనిపిస్తుంది దీంతో సిక్స్ పర్సెంట్ డౌన్ అలాగే పిడిలైట్ వన్ ఆఫ్ ది వెల్త్ క్రియేట్ చేసిన స్టాక్స్ పిడిలైట్ ఈరోజు ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది అలాగే సేఎంఎస్ ఇన్ఫో మ్యాప్ మై ఇండియా ఈ స్టాక్ కూడా స్ట్రాంగ్గా ఓపెన్ అయింది జిన్ జిందాల్ సాలో లాభాలు కొనసాగుతున్నాయి మూడో సెషన్ అండ్ ఉద్యోగం స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఈజ్ అప్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఓకే ఇక మెయిల్స్లోకి వెళ్దాం సుజాత సిరిసిల్ నుంచి లక్ష్మీ మెషిన్ వర్క్స్ మారుతి సుజుకి ఈ రేట్లో తీసుకోవచ్చా వన్ ఇయర్ కోసం రవీంద్ర గారు మారుతి సుజుకి లెవెల్స్ చెప్పండి మారుతి రన్ అప్ ఈస్ హ్యూజ్ అండి సో వన్ ఇయర్ కోసం ఇఫ్ షీఈస్ హ్యాపీ విత్ టెన్ పర్సెంట్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ అయితే కొనమని చెప్తాను బట్ టూ ప్రైస్ పాయింట్స్ షీ షుడ్ చూస్ సో థౌజండ్ నైన్టీ దగ్గర ఒక ప్రైస్ పాయింట్ ఉంది అంటే ఒక టూ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడితే నెక్స్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ ఇస్ అట్ నైన్ నైన్ ఫైవ్ వన్ సో వెయిట్ ఫర్ కరెక్షన్ అనే నా సజెషన్ ఎందుకంటే ఎయిట్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి టెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ విత్ ఇన్ ఫోర్ మంత్స్ పెరిగింది సో అలాంటి మూమెంట్ వచ్చినప్పుడు కొద్దిగా సైడ్ వేస్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆర్ కొద్దిగా రిట్రేస్మెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఒక స్టీప్ కరెక్షన్ కోసం వెయిట్ చేయమని నా సజెషన్ ఓకే లక్ష్మీ మిషన్ వర్క్స్ రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి క్రాంతి గారు సెప్టెంబర్ రిజల్ట్ వచ్చేసింది వస్తుంది సార్ మార్జిన్స్ బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాయి వస్తుంది సార్ కన్సిస్టెంట్ గా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ టూ క్వార్టర్స్ కూడా స్ట్రాంగ్ పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ రావడానికి అవకాశం వస్తుంది సార్ నెక్స్ట్ స్టాక్ లో కూడా మంచి కరెక్షన్ అనేది వచ్చింది ఈ డిప్ లో సో ఈ టైమ్ లో షీ కెన్ స్టార్ట్ బయింగ్ వస్తుంది సార్ లక్ష్మీ మిషన్ వర్క్స్ సో లక్ష్మీ మిషన్ వర్క్స్ తీసుకోవచ్చు మారుతి సుజుకి కూడా తీసుకోవచ్చు మారుతి సుజుకి ఇస్ కన్సాలిడేటింగ్ ఇట్స్ మార్కెట్ షేర్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ న్యూ లాంచెస్ ఎస్యూవీస్ లో అగ్రెసివ్ గా వెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తోంది ఇంకా ఈవీ స్పేస్ లో మాత్రమే ఈ కంపెనీ ఇంకా కొంత వెనకబడి ఉందని చెప్పాలి తర్వాత పుల్లయ్య అడుగుతున్నారు ఆయన మూడు వందల షేర్లు లోకేష్ మెషిన్స్ నూట ఎనభై ఒకటి ఉన్నారు ఇప్పుడు రెండు వందల యాభై అయిపోయింది హోల్డ్ చేయొచ్చా ఎగ్జిట్ కావచ్చా ఓకే కుటుంబరావు గారు Yeah. I think stock ni should hold on and trailing stop it common sell chestu na and cost price is the stop loss endukante ee stock ippudu ippude perform cheyatam modalettindi so almost last 3 months nunchi adu oka nsc din valla stock akada aagundi i think it can go up to 300 320 kuda uh, all time high dandi manu chuste 420 440 madhyalo so undi so it can reach that also but compulsory stop loss pettukovali me cost around 180 185 madhyalo ఏ సమయంలోకి వెళ్ళినప్పుడు కొద్ది రోజులు స్టాక్ పెర్ఫామ్ చేయలేదు ఆ తర్వాత నుంచి మళ్ళీ ఏ సమయం నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇట్ స్టార్టెడ్ పెర్ఫార్మింగ్ అగైన్ లొకేష్ మెషిన్స్ ఐడిఎఫ్సి శ్రీనివాస్ బెంగళూరు నుంచి అడుగుతున్నారు ఐడిఎఫ్సి గురించి నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ కోసం ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు తీసుకోవచ్చా ఇక్కడ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ వసతి గారు ఇట్స్ నాట్ ఎక్స్ మంత్స్ స్టాక్ వసతి గారు నార్మల్గా వచ్చేస్తే ఆయన ఇంకేస్ సిక్స్ మంత్స్ చూడాలంటే
థింక్ స్టాక్ హోల్డ్ చేయమని సజెస్ట్ చేస్తానండి ఎందుకంటే ప్రాబ్లీ స్టాక్ లో ఫోర్ ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ బ్యాక్ ఏదైతే టూ ట్వంటీ ఎయిట్ బాటమ్ ఫామ్ అయిందో అక్కడి నుంచి లాస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ గా స్టడీగా గెయిన్ అవటం చేస్తున్నారు బట్ స్టాప్ లాస్ ఇస్ మస్ట్ అండి టూ ఎయిటీ వన్ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోమంటారు త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ రూపీస్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది అండ్ మేబీ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ టు ఫోర్ థర్టీ మధ్యలో డెఫినెట్లీ షార్ట్ టర్మ్ కోసం అయితే వన్ షుడ్ బుక్ ప్రాఫిట్స్ ఓకే తర్వాత మెయిల్ కిరణ్ కుమార్ సిడిఎస్ఎల్ కొందాం అనుకుంటున్నారు నెక్స్ట్ టూ క్వార్టర్స్ కోసం క్రాంతి గారు ఆరు నెలల వ్యూతో సిడిఎస్ఎల్ కొనుక్కోవచ్చా వసంత్ గారు కొనుక్కోవచ్చు స్టాక్ లో కూడా కన్సల్టేషన్ అనేది వచ్చింది నెక్స్ట్ రీసెంట్ గా కొంచెం మూమెంట్ అనేది చూస్తున్నాం వసంత్ గారు నెక్స్ట్ లెక్ ఏంటంటే నిన్న ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మినిస్టర్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ఒక రెగ్యులేషన్ ఒకటి ఇచ్చింది ఏదైతే ప్రైవేట్ కంపెనీస్ ఉన్నాయో వీళ్ళందరి షేర్లన్నీ కన్వర్షన్ చేయాలి డిమాట్ లో కానీ చెప్పడం జరిగింది అది ఒక సిడిఎస్ఎల్ కి డిపాజిటర్స్ కి ఒక బూస్ట్ కింద అవుతుంది ఓవరాల్ గా అయితే బిజినెస్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చాలా బాగుంది వసంత్ గారు హీ కెన్ హోల్డ్ ఆన్ ఓకే సిక్స్ మంత్స్ కోసం కొనుక్కోవచ్చు అంటారు ఇక్కడ ఎస్ వసంత్ శ్రీకాంత్ వైజాగ్ నుంచి క్యాంపస్ యాక్టివేర్ ఈ షేర్లు కొందాం అనుకుంటున్నారు కొనొచ్చా క్యాంపస్ యాక్టివేర్ అవాయిడ్ చేయడం ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా అండి ఎందుకంటే ఈ స్టాక్ లోవర్ లాస్ హిట్ అవుతూ వస్తుంది ఎవ్రీ మంత్ మనం చూస్తే కనుక అండ్ ఆల్ టైమ్ లో దీని కోర్స్ న్యూ లిస్టింగ్ లాగా కనపడుతుంది టూ నైన్టీ సెవెన్ కూడా బ్రీచ్ అయ్యి టూ సిక్స్టీ ఎయిట్ దాకా కిందకు రావటం చేసాం సో ఫాలోయింగ్ స్పోర్ట్ ని క్యాచ్ చేసే కన్నా ఒక స్ట్రెంగ్ వచ్చినా కొంటేనే ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా నా ఉద్దేశంలో సో దీనిలో స్ట్రెంగ్ రావాలంటే అట్లీస్ట్ ఇది త్రీ హండ్రెడ్ క్రాస్ అవ్వాలి సో టూ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది టూ సిక్స్టీ ఎయిట్ సారీ సో వాట్స్ లిస్ట్ లో అయితే పెట్టుకోండి ఎందుకంటే మ్యాప్ మై ఇండియా లాంటి స్టాక్స్ కూడా ఇలానే ఫాలో వచ్చి ఒక స్ట్రెంగ్ వచ్చినాక మంచిగా హై మూమెంట్ కూడా రావటం చేసిన ఒక సైడ్ కి సో వాచ్ లిస్ట్ లో అయితే డెఫినెట్లీ పెట్టుకోవాలి బట్ బైంగ్ మాత్రం అబౌవ్ టూ నైన్టీ ఫైవ్ ఏ వన్ షుడ్ ట్రై టు బై అండ్ లోవర్ ఎక్కడైతే లో ఫామ్ అయిందో అది స్టాప్ లాస్ కూడా పెట్టుకోవాలి తర్వాత స్పందన స్ఫూర్తి ఎనిమిది వందల యాభై లో కొన్నారు వీరభద్రరావు అలాగే ఇండో కౌంట్ రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఉన్నాయి ప్రాఫిట్స్ లో ఉన్నారు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా స్పందన స్ఫూర్తి ఎయిట్ ఫిఫ్టీ లో కొన్నారు ఇప్పుడు ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సెప్టెంబర్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ బాగా రావడం జరిగింది వస్తుంది గారు స్పందన స్ఫూర్తి నెక్స్ట్ ఈ ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఈ కంపెనీస్ అన్ని ఒక పాజిటివ్ జోన్ లోనే ఉంది వస్తుంది గారు కానీ ఏంటంటే ఈ స్టాక్ వచ్చేసేసి ప్రస్తుతం నైన్ సెవెంటీన్ రేంజ్ అంటే హై వచ్చేసేసి నైన్ ఫార్టీ సో పీక్ లో ఉంది కాబట్టి కొంచెం ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవాలంటే ఈ మార్కెట్ కండిషన్స్ లో కొంచెం ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు వస్తుంది గారు స్పందన స్ఫూర్తిలో ఓకే ఇండో కౌంట్ కూడా బాగా పెర్ఫార్మ్ చేస్తున్న టెక్స్టైల్ కంపెనీ సో యూ కెన్ హోల్డ్ ఆన్ టు ఇట్ రైట్ సో కొంత ప్రాఫిట్స్ తగ్గాయి నిఫ్టీ పరంగా మనం గమనించినప్పుడు ఓపెనింగ్ లాభాలతో కంపేర్ చేస్తే లెట్స్ సి ఏ విధంగా ట్రేడింగ్ పాన్ అవుట్ అవుతుందో చూద్దాం ఇది ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో మళ్ళీ పీవైటి మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సమర్పించే ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో మిగతా సందేహాలకు సమాధానాలు ఇద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్